Привет! Меня зовут Сергей. Сегодня я расскажу вам историю. Эта история называется Муравей и кузнечик. Это муравей, а это кузнечик. Ну что, вы готовы? Поехали! Итак, дело было летом, да? У нас есть четыре сезона. Это лето, осень, зима и весна. А дело было летом. Наша история начинается летом. На одном лугу, да, это лук у реки, да, лук у реки, да, река, жил-был муравей. Да, это муравей. Этот муравей, он работал каждый день. Он работал каждый день, очень много работал. Он работал с самого рассвета, да, когда солнце, нет, вот, солнце встает, до самого заката, да, заката, когда солнце садится, то есть целый день этот муравей, он работал. А что он делал? Муравей, он ходил, он ходил на ферму, да, здесь была ферма, и он собирал, да, собирал зерна, это зерна, пшеницы, это пшеница, да, из пшеницы люди обычно делают хлеб. Так вот, он ходил, и он собирал зерна пшеницы, да, с этого поля, это поле, и носил обратно к себе домой, да, дом у него был на лугу, вот. И также на этом лугу здесь жил кузнечик. Этот кузнечик, он не работал. С самого утра до самого вечера с рассвета до заката он только отдыхал. А что он делал? Он играл на скрипке, да, он танцевал и он пел, да, он пел песни. И каждый раз, когда муравей проходил мимо, да, то есть Здесь у нас э, кузнечик, вот, секундочку, да, здесь кузнечик, а здесь муравей. И каждый раз, когда муравей проходил мимо, кузнечик говорил, «Эй, муравей, давай со мной э, вместе, давай петь, давай танцевать!» Но муравей на него смотрел так хм, и ничего не говорил, и дальше шел. А кузнечик, он смотрел на муравья, и он смеялся, да, он, <смех> да, он смеялся, да, он смеялся над муравьем, потому что он работал так много, и он думает, ах ты, глупый муравей, да, глупый муравей, зачем надо так много работать, собирать зерна пшеницы, когда сейчас лето, и много еды, да, много еды, нет проблем. Зачем работать? И так было все лето. Каждое лето, каждый день муравей ходил с луга на поле. На поле он собирал зерна пшеницы, потом он возвращался домой, он видел кузнечика, кузнечик звал его петь и танцевать, и играть на скрипке. Муравей ничего не говорил, кузнечик смеялся ха -ха -ха, над ним, да, и муравей шел обратно к себе домой. Но время шло, да, время не стояло, время шло, шло, шло. И с лета, 
лето, лето закончилось, и пришла осень, а потом пришла и зима. Вот, и сейчас уже зима, да, уже зима, и очень холодно, очень холодно. И муравей, он сидит у себя дома, да, вот у нас дом муравья, и дома у него очень тепло, очень хорошо и очень много еды, да, вот, и муравей, он у себя дома, все в порядке у него. А кузнечик, у него нет дома, да, у него нет дома, а, и очень холодно, и он не хочет сейчас петь, он не хочет танцевать. Он даже не хочет играть на скрипке. И он не хочет смеяться ни над кем. Он просто хочет есть. Он очень голодный. Но где взять еду? Очень холодно. И нет еды. Да? Нигде нет еды. Сейчас зима, мы помним. Да? Но он подумал, а, хорошая идея. Я пойду к муравью. И я попрошу, да, попрошу у него помощи. Вот. И он пришел к муравью, он постучался. Эй, муравей, привет! Муравей открыл дверь. Это я, кузнечик, говорит кузнечик. Ты можешь пустить меня к тебе домой, а я буду тебе играть на скрипке, Буду танцевать и петь песни, а ты дашь мне еду. Но муравей, он посмотрел, посмотрел на кузнечика. Он говорит, это хорошая идея, но иди, иди, да, иди, попроси кого-нибудь другого. Здесь нет помощи. И он пух, закрыл дверь. Кузнечику делать было нечего. Ему пришлось дальше идти в зиму и искать, кто может его накормить и пригласить домой. Вот такая история. Мораль этой истории такая, что нам всегда нужно помнить, когда время работать, а когда время отдыхать. Если вам понравилась эта история, то не забудьте поставить лайк моему видео и подписаться на мой канал, если вы это еще не сделали. И, конечно, если вы хотите получить транскрипцию к этому эпизоду, а также ко всем другим моим эпизодам, то переходите на Patreon. Там всего за 4 доллара в месяц вы сможете это найти. Спасибо, друзья, что были здесь. До скорого и пока-пока!